పోలీస్ వ్యవస్థతో తనకు అనుకూలంగా పనిచేయించుకోవడం వారిని కట్టు బానిసల్లా వాడుకోవడం చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ నైజం అలాగే అదే పోలీసులను పోలీసు అధికారులను హేళన చేస్తూ చులకనగా మాట్లాడడం కూడా టీడీపీ నేతలకు పరిపాటి గతంలో అనంతపురం జిల్లాలో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేసిన గోరంట్ల మాధవ్పై ఆ పార్టీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలే నిదర్శనం ఏరా నీ అబ్బా నువ్వు నాకు సెల్యూట్ ఎన్నిసార్లు కొట్టావో గుర్తుందా నా ముందు సెల్యూట్ కొట్టేవాడివి నన్నే ఛాలెంజ్ చేస్తావా అంటూ తిట్టడమే కాదు నువ్వు కాకి బట్టలు తీసిరా నేను కద్దరు బట్టలు తీసి వస్తా తేల్చుకుందాం అని దివాకర్ రెడ్డి గతంలో వ్యంగ్యంగా సవాలు విసిరారు అంతేకాదు పోలీసు వ్యవస్థనే కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పోలీసులు కొజ్జాలు అన్నారు మీరు ఇంతే అనే అర్థం వచ్చేలా పోలీసుల ముందే హిజ్రాలతో నృత్యం చేయించారు ఇంత జరిగినా వెనుకబడిన కులాలకు చెందిన ఓ పోలీసు అధికారిని తన పార్టీకే చెందిన ఎంపీ నానా మాటలు అన్నా సరే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కిమ్మనలేదు ఇది సరికాదంటూ మాట మాత్రమేనా ఎంపీ దివాకర్ రెడ్డిని మందలించలేదంటే పోలీసు వ్యవస్థపై అందులోనూ బీసీలపై ఆయనకు ఎంత మాత్రం గౌరవం ఉందో తేటతెల్లమవుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు వెనుకబడిన తరగతికి చెందిన గోరంట్ల మాధవ్ను తూలనాడుతూ పాలపక్షం ఎంపీ ఎగతాళిగా మాట్లాడగా స్వచ్ఛంద పదవి విరమణ చేసిన అదే మాధవ్ను పార్లమెంటుకు పంపించి సమున్నత గౌరవం అందించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సంకల్పించారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం లోక్సభ నియోజకవర్గానికి అభ్యర్థిగా మాధవ్కు అవకాశమిచ్చి గౌరవించారు ఓ ఎంపీ చేత అవమానానికి గురైన గోరంట్ల మాధవ్ జరిపిన పోరాటంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆయనకు అభిమానులు ఏర్పడ్డారని హిందూపురం నియోజకవర్గ ప్రజల సంపూర్ణ మద్దతు మాధవ్కు ఉందని ఈ ఎన్నికల్లో ఆయన విజయం ఖాయమని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు ఎన్నికల అనంతరం మాధవ్ ఎంపీగా పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టడం తథ్యమని జనం అంటున్నారు తనను అవమానించిన జేసీకి సెల్యూట్ కాదు ఆయన స్థాయికి తగ్గని రీతిలో పార్లమెంటు సభ్యుడిగా గౌరవ మర్యాదలు అందుకోవాలని వారు ఆశిస్తున్నారు కేవలం కథలు సినిమాల్లో మాత్రమే సాధ్యమనిపించే ఈ పరిణామం జగన్ సుసాధ్యం చేయబోతున్నారని జనం అంటున్నారు